Obrigada, Cristiano. E quem está aqui no estúdio hoje é a Tereza Pena Firme. Ela é PHD em Educação e Psicologia e também coordena o Centro de Avaliação da Fundação Seis Gran Rio. Bom, Tereza, inicialmente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria saber de você, que lição a gente pode tirar dessas gestões de sucesso? A, a grande lição é que cada, cada escola, cada realidade é diferente e tem a sua própria originalidade. Então nós destacamos valores assim, extraordinários, como, e alguns coincidem, outros são originais daquela comunidade. Por exemplo... A relação com a comunidade está presente em praticamente todos. A presença dos pais, das famílias, a família como torcida do sucesso das crianças. Os pais entendendo o que acontece na escola. A escola com uma multiplicidade de atividades envolvendo o lazer, o estudo, a vida. É a vida na escola e a escola na vida. E a acolhida das crianças, dos jovens com necessidades especiais. Também incluindo os excluídos. É uma coisa extraordinária você ver que em cada uma se procurou ver aquilo que é mais necessário na, na região, na comunidade, a partir de conhecimento daquela realidade. Tereza, a gente está chegando ao fim de mais um ano letivo, né? o momento das escolas fazerem um balanço final e também planejar para o próximo claro. ano. Qual é o segredo desse planejamento? O segredo do planejamento é planejar, replanejar e acompanhar, e planejar e replanejar, com base em avaliações sucessivas. Isso significa porque... também rever o planejamento ao longo Lógico, do ano? Lógico, porque o papel da avaliação, muito mais do que constatar o que aconteceu ou o que não aconteceu, é provocar o acontecimento de sucesso. Então é através de uma avaliação contínua durante todo o ano que você assegura um, um, uma revisão, o um replanejamento, um acréscimo de novas oportunidades, de novas ações e também, a, talvez a eliminação de, de algumas coisas, de alguns fatores, de alguns elementos que não contribuíram tanto para o sucesso. Só com este procedimento é que você vai saber, ao final de um processo, o que é que realmente pôde explicar o sucesso e o que, é, o que é que favoreceu aquele sucesso e o que é que não foi tão... tão Acertado. É, tão forte e tão relevante para aquele sucesso. Esse conhecimento só vem através dessa avaliação contínua, e há uma coisa que chama a atenção, prazerosa. O ambiente da escola, da gestão, é um ambiente prazeroso. Assim deve ser também o da avaliação. Como e a gente viu em todos esses projetos, né? Tereza, claro. muito obrigada por sua excelente participação. Eu fico aqui. muito satisfeita, muito agradecida de colaborar nesse grande prêmio. Eu acho que Todos mereceriam um prêmio, não é verdade? O esforço é muito bonito. Muito obrigada, obrigada, Tereza. Bom, e o Prêmio Gestão Escolar é, 2007 está no nosso site na internet. O endereço é futura.org.br. Lá você vai encontrar depoimentos dos seis diretores finalistas sobre o que é importante para administrar bem uma escola. E ainda tem um relato do jornalista Cristiano Requisiga com fotos sobre a viagem pelos seis estados brasileiros apresentados nesta final. Deixe de ver. E no próximo bloco, o resultado tão esperado. Vamos saber qual é a escola de Destaque Brasil. Você aí de casa já fez sua escolha? A gente volta em instante.